justicia. Andrés Sari viajó desde Estados Unidos a Cuenca para exigir una cosa. Justicia para su hermano Jesse, que falleció en octubre de 2022, presuntamente a causa de un medicamento contaminado, ese que le fue administrado durante una cirugía de nariz. Mi familia va a seguir viniendo para seguir haciendo plantones, hasta que, como le dije, hasta que nos escuchen y que, y que, que tengan que caer los que hicieron daño a mi hermano. Y es que aún no hay una respuesta a su pregunta. ¿Cuál fue la causa de la muerte del joven de 19 años? ¿Y por qué se dio eh, eh, más que todo la falla multiorgánica, que es lo que consta en la autopsia, la falla multiorgánica, eh, que sería ya la razón del fallecimiento? Estamos por solicitar ya nuevas eh, pericias, una terna médica para saber si es que exactamente eh, se usó, tal vez, eh, no quiero adelantarme a los hechos, eh, cómo se utilizó el medicamento, eh, las cantidades de acuerdo al peso, eh, tal, a la talla que cada uno, y eh, más que todo el médico anestesiólogo en este caso es el, el experto en eso, ¿verdad? En el contexto del caso que conmocionó a la capital Azuaya. Está en marcha una indagación previa, etapa donde la defensa de la familia solicita nuevas pericias, como una terna médica para que analice las historias clínicas de Jesse cuando estuvo internado en las casas de salud hasta el momento de su fallecimiento. No están acusando a ninguna persona en específico, pero lo que quieren es que se llegue a la verdad de los hechos. Y sobre todo que eh, se deje un precedente de que las personas a veces confían mucho en los médicos, eh, tal vez por las redes sociales, usted sabe cómo se maneja esta situación. Yo ahora estoy escuchando muchos casos que está viendo de mala práctica médica y, y que caiga los que tengan que caer, que se haga justicia a los que deben estar en la cárcel, que si tiene que cerrar la, la clínica donde él se operó, que se cierre. Liliana Llanes, Unción Televisión.